Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Seit langem mal wieder ein Video von mir. Es ist inzwischen fast ein Monat her und äh, es hat sich auch einiges getan. Zum Ersten habe ich mit meinem Doktorvater in Spee über mein Exposé gesprochen, was äh, fast fertig ist. Und er fand das insgesamt schon mal sehr gut. Das hat mich sehr gefreut. Nichtsdestotrotz werde ich noch weiter dran arbeiten und noch ein bisschen dran feilen, weil ähm, ja, ich angeregt wurde, mich noch mehr auf spezifische Quellen zu beziehen und dafür diesen ganzen allgemeinen Kleideradatsch außen vor zu lassen, weil letzten Endes dient das Exposé dazu, darzulegen und darzustellen, an was für Forschung ich anknüpfen will und was ich dann tatsächlich machen möchte und was rauskommen soll am Ende im Idealfall. Und das soll gar nicht irgendwie beweisen, dass ich ja irre belesen bin oder dass ich sämtliche Quellen und Diskussionen, die aktuell äh, ja, vorhanden sind, kenne und dass ich die irgendwie berücksichtigen will. Also es soll noch ein bisschen geschärft werden und äh, ja, fokussiert werden auf das, was ich machen will. Und ähm, da muss ich jetzt also noch ein bisschen schauen und formulieren, vielleicht dann doch auch mich noch mal wirklich auf die Quellen beziehen. Da habe ich äh, einige, die ich da ja, sehr prominent platzieren werde. Und das ist also der aktuelle Stand des Projekts David, der Doktorand. Außerdem fängt in einer Woche das Sommersemester 2018 an und auch da bin ich wieder mit von der Partie, wenn es darum geht, ein bisschen Lehre zu machen. Man kann das jetzt insgesamt überschreiben mit Radar heißt jetzt Twix, denn mein eigener Schlüsselqualifikationskurs, der bisher Präsentechnik hieß, heißt jetzt ähm, Digitale Medien im Studium medienkompetent präsentieren. Es ist inhaltlich dasselbe, es ist nur anders verpackt, denn der Kurs wird hauptsächlich online stattfinden. Ähm, und ich bin gerade aktuell dabei, äh, diese einzelnen Lernmodule zu gestalten. Ich verwende dafür ein Tool, das heißt h5p.org, ist so eine Webbibliothek äh, für interaktive Web-Elemente, die man da sehr einfach sich zusammenklicken kann. Ich werde für diesen Kurs auch einige solche Videos hier aufzeichnen, wo ich quasi Input gebe, die sich die Studierenden dann anschauen und daraufhin dann selbstgesteuert weiterlernen und weitere Inhalte recherchieren. Und ich werde außerdem noch ein paar andere Lehrveranstaltungen am KIT mitgestalten. Außerdem habe ich das Konzept für meinen Schlüsselqualifikationskurs, für, also Version 2.0, bei einer Konferenz eingereicht, nämlich bei dem JFMH. Das ist das Junge Forum für Medien- und Hochschulentwicklung, das dieses Jahr Ende Juli in Kaiserslautern stattfindet. Dort haben die zwei Tracks, einmal für Young Professionals und einmal für Young Researchers. Ich habe mich für den Track Young Professionals entschieden, weil es ja tatsächlich was Praktisches, also ein Lehrprojekt ist im Grunde und kein Research, also keine Forschung im eigentlichen Sinne ist. Die Deadline ist erst am 15. April, also irgendwann nächste Woche und ich bin sehr gespannt, ob das angenommen wird oder nicht. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Video davon berichten. Und das bringt mich schon zum letzten Punkt, denn ich habe äh, meiner Webseite ein kleines Makeover äh, spendiert. Sie sieht jetzt ein bisschen schlanker aus, sie funktioniert glaube ich ein bisschen schneller, was ganz gut ist. Und vor allen Dingen sind diese Videos viel prominenter platziert, sodass sie auch auf meiner Webseite gerne die Videos kommentieren dürft und äh, ja, euch die Inhalte anschauen könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.